Hej, jag heter Anne och är er fysioterapeut och jag driver med träning för lungepatienter hela året. Nu ska vi se den övelse för uthållenhet i sittande och stående. Det du tränger det är er en krack. Okej, okay, då börjar vi på uthållningsträningar och den kan göras på otroligt många måter. Du måste ta hänsyn till dagsformen din självfølgelig. Lägg in så många pauser du vill. Då börjar jag visa lite övelse. När du hemma så kan du ju sätta på radion eller finna någon musik. Det kan bli lite mer inspirerande att hålla på där. Sträck en fot, kan vila armarna. Om du har lite pust så är er detta god nok uthållningsträning. Har du mer så tar du med armarna. Får den utfordring i att stocka arm och ben. Då kan du bruka läppepust hvis du trenger det. Känner att det blir tungt eller så lägger du in en paus. Du ska bli lite anpusten. Det är er en del av trimmen nå. Och så kan du eventuellt lyfta upp Torke kan vara lite tungt för ryggen. Och så kan du lyfta upp med böjda knä. Tempo bestämmer du. Kan jobba i intervaller. Det betyder att du jobbar i stund, tar paus, jobbar i stund, tar paus. Och det kan variera med dagsformen din også. Hvis det går grejt att bruka bena så kan du ta på armarna. Får du lite hjärnetrimma när du ska kryssa över motsatt arm och ben. Eventuellt ända lite längre upp. Och puste ut. Du kan också göra någon övelse i stående till uthållenheten din. Hvis det är er uttryckt att stå utan hållse så stöttar du det bara på väggen. Lyfter du bena? Det är er gott att träna lite balans och. Finn du någon musik som passar till? Känn efter hur högt du klarar att lyfta benen. Du ska bli lite anpusten. Och går det bra så tar du med dig armarna så blir det en extra utfordring. Husk att du kan lägga in pauser. Ja, pusta lite in emellan. Och så kan du ta en liten knäböj och så låter du armarna pendla. Och igen, prova att slappa i skuldrarna. Bruk läppepust, hvis du tränger det. Blir du helt tung så stoppar du lite. Och så kan du ta parallellt. Tänk på skiturerna du tog i gamla dagar. Och så kan du ta ut till sidan. Ofta bättre stå lite bredbent där. Har du bättre understöttelse. Ja, det är er nog. Nu har jag visat någon övelse i stående. Det kan vara att det var mer än nog för det eller kanske var det för lite. Då kan du gentå det för det är er viktigt när du tränar uthållenhet att du Presse strikken lite grann. Men blir du helt flat så ska du selvfølgelig stoppa och ta det in igen så att oxygenmätningar i blodet blir bedre. Men du må gärna pröva och flytta gränsen nettavärt. När du kan övelsen är er det då lättare. Så där vill jag anbefale det enten att göra det många gånger eller ha lite större utslag på bevegelsen. Du kan pröva det fram.